அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹரி சுதாகர் இன்னைக்கு டிப்ளமோ படித்தவங்களா இருக்கட்டும் அல்லது பிஇ முடித்தவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாருமே எனக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புலம்பலோடு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க அவங்களோட கண்களுக்கு முன்னாடியே எத்தனையோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் இருந்தும் அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் புரியாமல் தான் இன்னும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாம் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆயில் அண்ட் கேஸ் ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா நாம் என்னென்ன முயற்சிகள்லாம் மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஓகே நம்ம தினமணி அல்லது தினமலர் அல்லது தினத்தந்தி இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயுமே நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எங்களுக்கு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் புதன்கிழமையோ இல்லை வெள்ளிக்கிழமையோ ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயுமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து ஜாப் ரோல்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃபிட்டர் பேப்ரிகேட்டர் வெல்டர் இன்ஜினியர் சூப்பர்வைசர் கியூஎக்யூசி கண்ட்ரோலர் இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் ரோல்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நோட் அப்படின்னு போட்டு த்ரீ டூ ஃபைவ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் மஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க அதாவது கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட் மஸ்ட்டுன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு ஐயோ நம்மளுக்கு தான் கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையே அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளெலாம் போகவே முடியாதோ அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கேருந்து போகிறவங்க எல்லாருமே எப்படி போயிருப்பாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதா இங்கே இருக்கிறவங்க யாருக்குமே கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அதாவது ஃப்ரெஷராக போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் அங்கே போயிட்டு ஒர்க் பண்ணி தான் இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் லெவலில் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஓகேங்களா இப்போ அவங்கெல்லாம் எப்படி போய் அதை அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை கரெக்டுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம அந்த போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மேலே இருந்து வாங்க அதுதான் ஒவ்வொரு பொசிஷன் ஃபஸ்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க செகண்ட் சூப்பர்வைசர் தேர்ட் ஃபோர் மேன் ஃபோர்த் சார்ஜண்டு ஃபிஃப்த்து ஃபேப்ரிகேட்டர் சிக்ஸ்த்து ஃபிட்டரு செவன்த்து ஹெல்பர் ஓகேங்களா இப்போ ஆயில் அண்ட் கேஸ் ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வரும் பைப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட் வரும் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வரும் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வரும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வரும் இந்த மாதிரியாக ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வரும் நீங்கள் வந்து டிப்ளமோவில் என்ன கோர்ஸ்னாலும் படிச்சிருக்கலாம் பிஇயில் என்ன கோர்ஸ்னாலும் படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நூறு சதவீதத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் அவங்க படித்தது சம்மந்தமான வேலையை பார்க்குறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் எல்லா மாணவர்களுடைய கருத்துமே நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த இன்ஜினியராக ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க எப்படி இன்ஜினியர் ஆனாங்க இந்தியாவில இருந்து போயிருக்க ஒரு ஆள் இன்ஜினியரா இருக்கிறாரு அவர் எப்படி இன்ஜினியர் ஆனாரு அவரும் இதே மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பாத்துருப்பாரு அந்த த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கும் பொழுது அவர் எப்படி போய் இப்போ அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறாரு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு சூப்பர்வைசரா இருக்கட்டும் ஒரு ஃபோர்மேனா இருக்கட்டும் எப்படி உள்ள போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் நீங்க பிஇ முடிச்சிருங்க டிப்ளமோ முடிச்சிருங்க ஐடி முடிச்சிருங்க என்ன வேணாலும் முடிச்சிருங்க உங்களுக்கு வேலை தெரிஞ்சிருந்தா உங்களை ஒரு இன்ஜினியராவோ அல்லது சூப்பர்வைசராவோ எடுத்துக்கிடுவாங்க உங்களுக்கு வேலை தெரியலையா அவங்களுக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் உள்ள வேலை தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வெளியில் இதுதான் அங்கே உள்ள நியதி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம உள்ளே போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது நான் வந்து பிஇ முடிச்சிருக்கேன்ப்பா நான் வந்து இறங்கிலாம் வேலை பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து டைரெக்டாக எடுத்தோடனே இன்ஜினியர் போஸ்டிங் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷினை பிடிச்சி ட்ரில்லிங் பண்ண தெரியுமா ஒரு கிரைண்டிங் மிஷின் எடுத்து கிரைண்டிங் பண்ண தெரியுமா இல்லை ஒரு கேஸ் கேட்டிங் மிஷின் எடுத்து ஒரு பைப்பை வந்து இந்த டயாமீட்டரில் கட் பண்ண தெரியுமா நம்மளுக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே கிடையாது அந்த மாதிரி எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இப்போ இங்கே உள்ள இன்ஜினியர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே கிடையாது அப்படிங்கும் போது அவன் உங்களை எப்படி ஒரு இன்ஜினியர் எடுப்பான் நீங்கள் எப்படி அவனை வச்சு வேலை வாங்குவீங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது உங்களை எப்படி அந்த போஸ்டிங்கில் எடுப்பான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேலையை தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ அந்த வேலையை தெரிஞ்சுக்கிடணும்
தம்பி ரொம்ப சம்பளம் கம்மியா இருக்குடா இந்த வேலைக்கடா போற அப்படின்னு சொல்லுவான் எதையுமே காதல் வாங்கிக்கிடாங்க நீங்க போறது கத்துக்கிடுறதுக்காகவும் அதுல இருந்து முன்னேறுறதுக்காகவும் மட்டும்தான் அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து எதையுமே யோசிக்காம உள்ள இறங்கிடுங்க ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்க போயிட்டுமே நீங்க நிறைய விஷயங்களை தேடி கத்துக்கிடணும் சும்மா போயிட்டு நானும் போனேன் பெல்ட் அடிச்சேன் கிரெயின் பண்ணேன் அப்படின்னு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கடைசி வரைக்கும் ஹெல்பரா மட்டும் தான் இருப்பீங்க போய் நாம தேடி தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்